হ্যালো এভরিওয়ান আমি মোহাম্মদ ফারান হোসেন তো আজকের এই ভিডিও লেকচারে আমরা ইন্টারসেক্ট অপারেটর নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন শুরু করা যাক তো ইন্টারসেক্ট অপারেটর বলতে আসলে কি বোঝায় তো এখানে লেখা আছে একটু পড়ে নিই যে সাপোজ দেয়ার আর টু টেবিলস অর রিলেশনস আর ওয়ান অ্যান্ড আর টু দ্য সেট ইন্টারসেকশন অপারেশন কন্টেন্স অল দ্য টাপলস দ্যাট আর ইন বোথ আর ওয়ান অ্যান্ড আর টু ঠিক আছে তো এটা বলতে আসলে কি বোঝায় যে দেখুন যে আমাদের কাছে ধরুন যে দুইটা টেবিল আছে আর ওয়ান এবং হচ্ছে আর টু তো ইন্টারসেক্ট অপারেটর কি করে আর ওয়ান এবং আর টু টেবিলের মাঝে যেই কমন টাপলসগুলো আছে বা রোজগুলো আছে সেইগুলোকে ফেজ করে ওকে তো এক্সাম্পল হিসেবে যদি আমি এই দুইটা টেবিলের কথা চিন্তা করি একটা হচ্ছে স্টুডেন্ট টেবিল একটা হচ্ছে এমপ্লয়ি টেবিল তো আমি যদি স্টুডেন্ট টেবিল এবং হচ্ছে এমপ্লয়ি টেবিলের উপরে যদি ইন্টারসেক্ট অপারেটর অ্যাপ্লাই করি তাহলে এই দুইটা টেবিলের মাঝে যে কমন টাপলসগুলো আছে বা কমন রোজগুলো আছে সেগুলোকে ফেজ করে দিবে ওকে তো ইন্টারসেক্ট অপারেটরের নোটেশনটা আসলে কি নোটেশনটা যে এখানে দেওয়া আছে দেখুন আর ওয়ান এটা হচ্ছে ইন্টারসেক্ট অপারেটরের সাইন দেন হচ্ছে আর টু তো এখানে হচ্ছে তিনটা পয়েন্ট লেখা আছে এই তিনটা পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট আপনারা যখন ইন্টারসেক্ট অপারেটর অ্যাপ্লাই করবেন তখন এই তিনটা পয়েন্ট অবশ্যই স্যাটিসফাই হওয়া লাগবে ওকে তো তিনটা পয়েন্ট এখানে কি কি আছে প্রথম পয়েন্টটা দেখুন যে কি বলা আছে হিয়ার আর ওয়ান অ্যান্ড আর টু মাস্ট হ্যাভ দ্য সেম নাম্বার অফ অ্যাট্রিবিউটস মানে কি যে যেই দুইটা টেবিলের উপরে হচ্ছে আপনি ইন্টারসেক্ট অপারেটর অ্যাপ্লাই করবেন সেই দুইটা টেবিলের নাম্বার অফ অ্যাট্রিবিউটস হচ্ছে সেম হওয়া লাগবে সেকেন্ড পয়েন্টটা কি আছে যে ডেটা টাইপস অফ দ্য অ্যাট্রিবিউটস বিটুইন টু রিলেশনস বা টেবিল শুড বি সেম ডেটা টাইপ সেম হওয়া লাগবে ঠিক আছে ধরুন যে স্টুডেন্ট টেবিলে কি আছে প্রথমে আসে ইন্টিজার এরপর আসে ক্যারেক্টার এমপ্লয়তে কী আছে প্রথমে আসে ইন্টিজার এরপরে ক্যারেক্টার সেম আসে না আমি যদি এটাকে ঘুরাই দিচ্ছি প্রথমে ক্যারেক্টার এরপর যদি ইন্টিজার করে দিই তাহলে কিন্তু হবে না নাম্বার অফ অ্যাট্রিবিউটসও সেম হওয়া লাগবে এবং নাম্বার এবং তাদের ডেটা টাইপও সেম হওয়া লাগবে ঠিক আছে কারণ আপনারা যখন ইন্টারসেক্ট বা ইউনিয়ন অপারেটর অ্যাপ্লাই করেন তখন হচ্ছে কলাম টু কলাম ম্যাপিং হয় ঠিক আছে মানে এই কলামের সাথে এই কলাম ম্যাপ করে এই কলামের সাথে এই কলাম ম্যাপ করে এরকম ওকে তো যার কারণে ডেটা টাইপটা এখানে ইম্পর্টেন্ট লাস্টের পয়েন্টটা কি বলা আছে দেখুন দ্য ইন্টারসেকশন অপারেশন অলওয়েজ রিটার্ন দ্য ডিস্টিংক্ট রোজ দ্য ডুপ্লিকেট রোজ উইল নট বি রিটার্ন বাই দ্য ইন্টারসেক্ট অপারেশন মানে কি যে ইন্টারসেক্ট অপারেটর অলওয়েজ ডিস্টিংক্ট রোজ আপনাকে হচ্ছে দিবে এখানে কিন্তু কোনো ডুপ্লিকেট রো থাকবে না ঠিক আছে আপনার টেবিলে যদি কোনো ডুপ্লিকেট রো থেকে থাকে ও অলওয়েজ হচ্ছে রিটার্ন করবে ডিস্টিং রোজ আচ্ছা তো এখন হচ্ছে আমরা একটা এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করি তো ধরুন যে আমার এখানে দুইটা টেবিল আছে স্টুডেন্ট এবং হচ্ছে এমপ্লয়ি তো আমি চাচ্ছি যে এই দুইটা টেবিলের উপরে হচ্ছে আমি ইন্টারসেক্ট অপারেটর অ্যাপ্লাই করবে বা ধরুন আমি চাচ্ছি যে এই দুইটা টেবিলের মধ্যে কমন যেই রোজগুলো আছে সেই রোজগুলোকে হচ্ছে আমি ফেজ করব ওকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার কোয়ারিটা আমি কি লিখবো যেহেতু আমাদের এখানে নোটেশন দেওয়া আছে কি আর ওয়ান ইন্টারসেক্ট আর টু তাই না তাহলে কোয়ারিটা কী হবে আমি যদি এখানে লিখি কোয়ারিটা হবে স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট দেন ইন্টারসেক্ট অপারেটর রাইট এরপর আর টু কী আছে আর টু হচ্ছে এমপ্লয় এমপ্লয় তাহলে আমি কোয়ারিটা লিখে ফেললাম এখন এই কোয়ারির এগেনস্ট আমার আউটপুটটা কি জেনারেট হবে এখন দেখা যাক যে এই দুটা টেবিলের মধ্যে কোন কোন রোজ আসলে কমন আছে দেখুন এখানে আইডি ই আইডি হচ্ছে থ্রি ই নেম হচ্ছে মাওয়া এখানে আছে দেখুন থ্রি মাওয়া তার মানে এটা একটা কমন রো পাওয়া গেল আর একটা কমন রো আছে সেটা হচ্ছে এই যে এটা ফোর সোমা ঠিক আছে আইডি হচ্ছে ফোর নেম হচ্ছে সোমা তাহলে দেখুন আইডি ফোর নেম হচ্ছে সোমা তাহলে এই দুইটা এই যে এই দুইটা রো এখানে কি আস কী হবে রিটার্ন করবে ঠিক আছে এখন আমরা জানি কি আউটপুট এখানে জেনারেট হয় অ্যাজ এ টেবিল হিসাবে রাইট তাহলে এখানে আউটপুটটা কি জেনারেট হবে এখন দেখুন এখানে কলাম নেমটা কি হবে কলাম নেম হবে লেফট সাইডে যেই টেবিলটা আছে সেই টেবিলের কলাম নেম তাহলে স্টুডেন্টের কলাম নেম কি আছে আইডি এখানে কি আছে নেম তাই না তাহলে আইডি আমরা কোনটা কমন পেলাম থ্রি নেম কি আসবে মাওয়া তাই না এরপর আরেকটা কোনটা পেলাম ফোর সোমা ওকে তাহলে এটাই হচ্ছে আমার আউটপুট ক্লিয়ার আচ্ছা তো এখন হচ্ছে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল নিয়ে চিন্তা করি যে ধরুন এখানে হচ্ছে আমার দুইটা টেবিল আছে একটা হচ্ছে টেকনিক্যাল বুকস একটা হচ্ছে নন টেকনিক্যাল বুকস তো এটার মানে কি আসলে যে ধরুন আমরা একটা লাইব্রেরি ধরুন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একটা লাইব্রেরি আছে যেখানে হচ্ছে টেকনিক্যাল বুকসও পাওয়া যায় নন টেকনিক্যাল বুকসও পাওয়া যায় ঠিক আছে যেগুলো হচ্ছে আপনার ধরেন স্টোরি টাইপের যে বুকগুলো সেইগুলো পাওয়া যায় সেগুলোকে আমি বলছি হচ্ছে নন টেকনিক্যাল বুকস আর টেকনিক্যাল বুকস কি যেগুলো হচ্ছে আমাদের আমাদের টেকনিক্যাল সাইডে যে বইগুলো আছে ঠিক আছে ধরুন আমি এখানে লিখেছি অপারেটিং সিস্টেম
যে এই টেবিলেও আইডিয়া আছে এই টেবিলেও আইডিয়া আছে তাহলে আমি দেখব যে এই দুইটা টেবিলের মধ্যে বা এই দুইটা টেবিলের যে আইডি আছে এই আইডিগুলোর মধ্যে কমন আইডি কারা তাই না কমন আইডি আমার দরকার রাইট তাহলে আমি যদি দেখি এখানে জাস্ট আমি যদি এমনি চিন্তা করি যেহেতু এখানে আমার রোজ সংখ্যা কম আমি এমনি জাস্ট দেখে বলতে পারি যে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ওয়ান জিরো টু এবং হচ্ছে ওয়ান জিরো থ্রি হচ্ছে আমার কমন আইডি তার মানে ওয়ান জিরো টু টেকনিক্যাল বইও নিছে আবার নন টেকনিক্যাল বইও নিছে ওয়ান জিরো থ্রি টেকনিক্যাল বইও নিছে নন টেকনিক্যাল বইও নিছে তাই না তাহলে এটার জন্য হচ্ছে আমি কোয়ারি কি লিখবো ওকে তাহলে আমরা আগে যেটা করব যে দেখুন নন টেকনিক্যাল থেকে হচ্ছে আমরা প্রথমে আইডি কলমটাকে ফেজ করে নেব মানে আইডি কলমের এগেনস্টে যতগুলো ভ্যালু আছে সবগুলোকে আমরা ফেজ করে নেব তাহলে তার জন্য আমাদের কি ইউজ করতে হবে প্রজেকশন রাইট তাহলে প্রজেকশন আইডি কোন টেবিল থেকে নন টেকনিক্যাল বুকস থেকে ঠিক আছে নন টেকনিক্যাল বুকস টেবিল থেকে নন টেকনিক্যাল বুকস ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাবো অনলি আইডি পাচ্ছি আচ্ছা এরপর আমরা কি করব যে টেকনিক্যাল বুকস থেকে শুধু আইডিগুলোকে নিব তাহলে আমরা কি ইউজ করবো প্রজেকশন তাহলে প্রজেকশন আইডি কোন টেবিল থেকে টেকনিক্যাল বুকস টেকনিক্যাল বুকস এখন এই দুইটা এই দুইটা যে আমরা কোয়ারি লিখলাম এই দুইটা কোয়ারির মাঝখানে আমরা ইন্টারসেক্ট অপারেটর ব্যবহার করে ফেলবো ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি এই কোয়ারিটাকে যদি এক্সিকিউট করি তাহলে আমরা কি পাবো আমরা পাবো হচ্ছে আউটপুট রিলেশনে যেহেতু এটা লেফটে আছে তাহলে এটা কি আছে আইডি তাহলে এখানে কি কি পাবো হচ্ছে ওয়ান জিরো টু দেখুন ওয়ান জিরো টু আর কি পাবো ওয়ান জিরো থ্রি এখন এখানে একটা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন যে লাস্টে যে পয়েন্টটা ছিল যে ডুপ্লিকেট রোজ কিন্তু রিটার্ন করে না এখানে খেয়াল করুন ওয়ান জিরো টু দুইবার আসে বাট আমার আউটপুটে আসবে কয়বার একবার ঠিক আছে ডুপ্লিকেট আসবে না ওয়ান জিরো থ্রি একবার একবারই আছে ঠিক আছে আমি জাস্ট এই কোয়ালিটি একটু আর একটু ভাঙাই দিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে যে এখানে আমরা কি পেলাম এখানে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে নন টেকনিক্যাল বুকস টেবিল থেকে আমরা শুধুমাত্র আইডি কলামের অ্যাগেন্স্টে যে ডেটাগুলো আছে সেগুলোকে ফেজ করেছি তাহলে এই কোয়ারির অ্যাগেন্স্টে আমাদের যে টেবিলটা আসবে সেটা হচ্ছে এরকম যে এখানে থাকবে হচ্ছে শুধু আইডি আইডি কি কী আছে ওয়ান জিরো সেভেন এখানে আসে হচ্ছে ওয়ান জিরো টু এখানে আসে হচ্ছে ওয়ান জিরো থ্রি তাই না এই যে এই এই কলামটা আচ্ছা আর এখানে কি টেকনিক্যাল বুকসে টেকনিক্যাল বুকসের আইডিগুলো সব চলে আসবে তাই না এই টেবিলের এই টেবিলের সকল আইডিগুলো এখানে চলে আসবে তাহলে এখানে আইডি এখানে কি কী আছে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো টু দেন ওয়ান জিরো টু দেন আসে হচ্ছে ওয়ান জিরো থ্রি দেন আমি কি করতেছি এই টেবিল এবং হচ্ছে এই টেবিলে আমি হচ্ছে ইউনিয়ন অপারেটর অ্যাপ্লাই করছি সরি ইন্টারসেক্ট অপারেটর অ্যাপ্লাই করছি রাইট তাহলে যেহেতু ইন্টারসেক্ট অপারেটর অ্যাপ্লাই করছি এই দুইটা টেবিলের মধ্যে কমন যে রোগুলো সেগুলো আমাকে দিয়ে দিছে তাহলে কমন রো কোনটা ওয়ান জিরো টু এই যে ওয়ান জিরো টু পাইছি ওয়ান জিরো থ্রি ওয়ান জিরো থ্রি পাইছি ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আমরা ইন্টারসেক্ট অপারেটর ব্যবহার করে আমরা দুটা এক্সাম্পল দেখলাম রাইট আচ্ছা তো দুঃখিত এখানে একটু ভুল হয়েছে যেহেতু আমরা এখানে প্রজেকশন ইউজ করেছি তো প্রজেকশনে এখানে অলওয়েজ ডিস্টিং রোজ হচ্ছে রিটার্ন করবে ওকে তো এখানে ওয়ান জিরো টু দুইবার হবে না এটা একবার হবে ঠিক আছে তো আমি এখানে একটা কেটে দিচ্ছি ওকে তো আশা করি আপনার সবাই ইন্টারসেকশন সম্পর্কে বুঝেছেন এরপর যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আপনারা আমাকে মেইল করতে পারেন আমি অবশ্যই মেইল ব্যাক করার চেষ্টা করবো ধন্যবাদ সবাইকে